திடீரென நமது சூரியனுக்கு மிக அருகில் வேறொரு நட்சத்திரம் வந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் வாருங்கள் விளக்கமாக பார்க்கலாம் நட்சத்திரம் என்று நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு உடனே தோணக்கூடியது நட்சத்திரம் மிக மிக தொலைவில் உள்ளது அது நமது சூரியனை போல அதி பயங்கரமான வெப்பத்தை கொண்டிருக்கும் என்று அது முற்றிலும் உண்மைதான் ஒரு நட்சத்திரத்திற்கும் மற்றும் ஒரு நட்சத்திரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒளியாண்டு என்ற தொலைவில் யாவது இருக்கும் ஏன் இந்த அளவு இடைவெளி இவைகளுக்கு இடையில் என்றால் ஒரு ஒளியாண்டிற்கும் குறைவான தூரம் இருந்துவிட்டால் கண்டிப்பாக ஒன்றை ஒன்று ஈர்ப்பு விசையால் இழுக்கப்பட்டுவிடும் அல்லது அளவில் பெரிய நட்சத்திரத்தை சிறிய நட்சத்திரம் சுற்றத் தொடங்கிவிடும் இவை சிங்கிள் ஸ்டார் வகைகளுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சராசரியான ஒரு ஒளியாண்டு என்ற தொலைவு என்று வரும்போது மில்கிவே கேலக்சியில் பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் என்ற வகையும் உண்டு சூரியனில் இருந்து நான்கு ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ள ஸ்டார் சிஸ்டம் ஆல்ஃபா சென்டாரி ஸ்டார் சிஸ்டம் இந்த ஸ்டார் சிஸ்டம் சிங்கிள் ஸ்டார் சிஸ்டம் இல்லை அது பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் மூன்று நட்சத்திரங்கள் ஒன்றின் ஒன்று ஈர்ப்பு விசையால் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி கொள்கிறது அதில் ஆல்ஃபா சென்டாரி ஏவுக்கும் ஆல்ஃபா சென்டாரி பிக்கும் இடைப்பட்ட சராசரியான தூரம் வெறும் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் மூன்றாவது நட்சத்திரமான ஃப்ராக்சிமா சென்டாரி நட்சத்திரமும் ஆல்ஃபா சென்டாரி ஸ்டார் சிஸ்டமை சேர்ந்த நட்சத்திரம்தான் ஆல்ஃபா சென்டாரி ஏ மற்றும் பி இவை அருகிலேயே உள்ளது ஆனால் ஃப்ராக்சிமா சென்டாரி சற்று வெகு தூரமாக உள்ளது ஆல்ஃபா சென்டாரி ஏ பிக்கும் ஃப்ராக்சிமா சென்டாரிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பதிமூன்றாயிரம் ஏயு ஏயு என்பது ஆஸ்ட்ரோனமிக்கல் யூனிட் அதாவது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தூரம்தான் ஒரு ஏயு என்று கூறப்படுகிறது அதுபோல பதிமூன்றாயிரம் ஏயு என்றால் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரம் இந்த தூரம் ஒரு ஒளியாண்டிற்கான தூரத்தை விட மிக மிக குறைந்த தூரம்தான் ஒரு ஏயுவிற்கான தொலைவு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் அதுபோல பதிமூணாயிரம் ஏயு இன்ட்டு பதினைந்து கோடி என்று கணக்கு போட்டால் உங்களுக்கு இதோ இப்படித்தான் வரும் கால்குலேட்டரில் யார் யாருக்கெல்லாம் இப்படி வந்தது கண்டிப்பா பதிவிடுங்க எனக்கு இந்த அளவு தொலைவினால்தான் அவைகள் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி கொள்கிறது எனவேதான் நாம் அந்த வகை நட்சத்திரங்களை பைனரி ஸ்டார் சிஸ்டம் என்கிறோம் சிங்கிள் ஸ்டார் வகையைச் சார்ந்த நட்சத்திரம் நமது சூரியனை போன்று தனித்து இருக்கும் பைனரி ஸ்டார் வகை ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட நட்சத்திரத்தை கொண்டிருக்கும் இப்போது நன்றாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் என்று நினைக்கிறேன் சூரியனை போன்ற சிங்கிள் ஸ்டார் வகை நட்சத்திரத்தை கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு கோள்களாவது சுற்றி கொண்டு இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரே இடத்தில் குறிப்பிட்ட குறுகிய இடைவெளியில் இரண்டு நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கோள்கள் இருக்குமா அப்படி இருந்துவிட்டால் அங்கு என்ன நடக்கும் நமது சூரியன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் அதன் பின் எட்டு கோள்களும் பல லட்சக்கணக்கான விண்பொருட்களும் அந்த சிங்கிள் ஸ்டாரை தனக்கென ஒரு வட்டப்பாதையிலோ அல்லது நீள்வட்டப்பாதையிலோ சுற்றி கொண்டே இருக்கும் காரணம் நிறை ஈர்ப்பால்தான் திடீரென சூரியனை போன்ற ஒரு நட்சத்திரம் சூரிய குடும்பத்தில் இருப்பதாக இருந்தால் அந்த எட்டு கோள்களும் சூரியனை சுற்றுமா அல்லது அந்த புதிய நட்சத்திரத்தை சுற்றுமா என்றால் யாரை சுற்றுவது என்று தெரியாமல் கோள்கள் தாறுமாறாக சுற்றும் இப்படி வழக்கத்திற்கு மாறாக சுற்றும் போது ஒருவேளை கோள்கள் மோதிக்கொள்ளலாம் ஒன்றை ஒன்று அப்போது நீள்வட்டம் மற்றும் வட்டம் என்று சுற்றாமல் இப்படியும் அப்படியுமாக சுற்றி கொண்டே இருக்கும் எட்டு கோள்களும் இப்படி சுற்றுவதால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா பருவ காலங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடும் பகல் இரவு என்று வரும்போது திடீரென பகல் வரும் திடீரென இரவும் வரும் கடல் நீர் அனைத்தும் தரைக்கு வரும் நிலநடுக்கம் மற்றும் எரிமலை வெடிப்பு என அனைத்து இயற்கை சுற்றமும் ஒரே நேரத்தில் வந்துவிடும் அப்போது எல்லாம் ஒரு நாள் என்பது எத்தனை மணி நேரம் என்று எல்லாம் சொல்லவே முடியாது அதே போல வருடம் என்றால் என்ன என்று கேட்கும் அளவுக்கு வருடமே காணாமல் போய்விடும் அப்படியே திடீரென நிலா காணாமலும் போய்விடும் திடீரென பூமியின் அருகில் சனிக்கோளோ அல்லது வியாழனோ வந்துவிடும் 
இது இந்த படத்தை பாருங்கள் சனிக்கோள் நிலா இருக்கும் இடத்தில் இருந்து விட்டால் பூமியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு இப்படித்தான் தெரியும் இந்த இரண்டு நட்சத்திரங்களின் ஈர்ப்பு விசையால் மாட்டிக்கொண்ட பூமியின் நிலை மிக மோசமாக இருக்கும் பட்சத்தில் போதாத குறைக்கு வியாழனின் ஈர்ப்பு விசையின் தாக்கமும் பூமியின் பக்கம் திரும்பும் அப்படி வியாழன் பூமியின் அருகில் வந்து விட்டால் நம் பூமி அப்படியே வியாழனின் நிலாவாக மாறிவிடும் எப்படி என்றால் பூமியை விட சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு மடங்கு பெரியது வியாழன் அப்படி இருக்கும் போது பூமியின் ஈர்ப்பு விசையை விட வியாழனின் ஈர்ப்பு விசை ஆதிக்கம் செய்யும் எனவே பூமி வேறு வழியின்றி நிலாவாக மாறி வியாழனை சுற்றி கொண்டு இரண்டு சூரியன்களையும் சுற்றத் தொடங்கும் இந்த நிலை நீடிக்குமா என்றால் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு கட்டத்தில் இரண்டு நட்சத்திரமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கும் ஒன்றை நோக்கி ஒன்று அப்படியே அவைகள் ஒன்றை ஒன்று மாறி மாறி சுற்றத் தொடங்கும் அந்த இரண்டு நட்சத்திரமும் ஒருவேளை அந்த புதிய நட்சத்திரம் அப்படியே கொஞ்சம் நமது சூரியனை விட சற்று சிறியதாக இருந்தால் சூரியனை புதிய நட்சத்திரம் சுற்றத் தொடங்கிவிடும் அதே நிலைமை மாறி இருந்தால் கதையே வேறுதான் அதன் பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கி நெருங்கி பின் அந்த இரண்டு நட்சத்திரமும் மோதிக்கொள்ளும் அந்த மோதல் அதி பயங்கரமானது அதன் பின் இரண்டும் இணைந்து பெரிய சூப்பர் நோவாவாக வெடித்து சிதறும் அப்போது நமது பூமி மற்றும் மற்ற எட்டு கோள்களும் தூக்கி வீசப்படும் அப்படியே அழிந்தும் காணாமல் போய்விடும் அப்போது நம் நிலைமை என்ன அதற்கான பதில் என்னிடம் இல்லை நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்